danger theory in artificial immune system uh, previous module mein jitna humne uh, danger theory ke bare mein uh, study kiya highlight kiya understand kiya uh, us base pe uh, hame ye uh, ab knowledge hai ki jo uh, danger theory hai this is not about the way uh, artificial immune system represent data instead it provide ideas about uh, which type of data artificial immune system should represent and deal with uh, they should focus upon uh, dangerous data that is uh, data of interest jo uh, biological system hai wahan pe to danger hota hai ya dangerous intruders hote hain unko identify karna hota hai lekin jab hum आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो डेंजरस डेटा जो है वो हमारा डेटा ऑफ इंटरेस्ट होगा उस स्पेसिफिक सिनेरियो में जो रिक्वायर्ड डेटा है या जो नॉन रिक्वायर्ड डेटा है जो भी उस स्पेसिफिक सिनेरियो में हमारा रिक्वायर्ड डेटा है उसको हम डेंजरस डेटा कहेंगे और दीज डेंजरस सिग्नल्स और द डेंजर विल बी फोकस अपॉन दैट डेंजर डेटा द डेटा ऑफ इंटरेस्ट according to many researchers according to uh, many scientists working in the field of modern immunology they believe that uh, this shift from non self to danger is just a symbolic change and uh, nothing big been achieved with this uh, change of the symbols change of the labels but according to uh, many researchers uh, this is not just a symbolic change and uh, a big achieve big uh, achievements been made uh, due to the identification or the contribution of this uh, danger theory the the danger is a grounded signal while uh, the self non self the non self is typically a set of uh, feature vectors uh, with no further information available about uh, all or some of uh, uh, the features that are required over time about that specific type of uh, data of the non self uh, the danger signals help us to identify which subset feature vectors are required over time so this is basically if we are dealing uh, with the immunology with the help of uh, the danger theory then the danger is basically helping us to identify uh, which uh, subset feature vectors are required over time and which are not uh, required over their specific time so a suitable defined danger signal thus overcomes the many of the limitations of the self and non self uh, selection uh, an important area uh, for the application of the artificial immune system is no doubt uh, uh, the the identification of uh, the, in, the the intruders in the system for example uh, the, the 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 fraudulent uh, transactions the computer viruses and many other such systems the hacking uh, data security these are uh, the important areas for the application of the artificial immune systems aur jo uh, is field ke andar uh, jo zyada tar uh, contributions hai wo bhi uh, security point of view se bhi hai aur bhi fields mein hai but one of the most important application of uh, this artificial immune system Uh, is in the field of uh, intrusion detection system kyunki uh, immune system ki jo basic philosophy hai biologically this is intrusion detection and dealing with the foreign intruders or the dangers so uh, initially isko is purpose ke liye hi develop kiya gaya tha ke intrusion detection system lekin uh, jo modern uh, era hai jo iski developments ho chuki hai wo baaki bhi fields mein iski equally important hai aur iske bahut sare applications available hai इन्फॉर्मेशन में सिक्योरिटी में और भी काफ़ी सारे फील्ड में इनके एप्लीकेशंस है इट इट सीम्स टू फिट नाइसली हियर देयर इज़ अ सिस्टम सेल्फ दैट इज़ टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन इंक्लूडर सो इस स्पेसिफिक केस में तो ये बेस्ट सूटेड है uh, क्योंकि फिलासफी uh, भी यही उठाई गई थी नीचे जब ये मेटाफोर उठाया गया और इसको लॉजिक बना के बेस बना के जब आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया गया द डेंजर थ्योरी कैन हेल्प बिल्डिंग बेटर आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट वे ऑफ ग्राउंडिंग एंड रिमूविंग द नेसेसिटी टू मैप सेल्फ और नॉन सेल्फ 
uh, non self no longer causes the system to be triggered but this the system will be triggered in a specific scenario uh, by the danger signal so uh, uh, the question is now that uh, what could such uh, danger signals be kaun se cheeze jo hai wo danger signals ho sakte hai bahut sari cheeze jo hai wo danger signal ho sakte hai balki mukhtalif scenarios mein mukhtalif cheeze artificial system mein jo hai wo danger signal ho sakte hai for example uh, these danger signals may uh, can include this is not just limited jo hum jo cheeze explain kar rahe hain inko limited nahi hai inke alawa aur bhi ho sakti hai lekin uh, kuch jo most popular signal ho sakte hai wo too low or too high मेमोरी यूजेज ऑफ द सिस्टम के एक ही सिस्टम के अंदर डेंजर सिग्नल हो सकता है कि सिस्टम जो है वो अपने मेमोरी किसी थ्रेश होल्ड से ज़्यादा यूटिलाइज करे या उसे लो यूजेज में चली जाए तो ये एक डेंजर सिग्नल हो सकता है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है इन अप्रोप्रिएट डिस्क एक्टिविटी अगैन इट कैन बी अ डेंजर सिग्नल अनएक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ फाइल चेंजेस ये भी डेंजर सिग्नल हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारे डेंजर सिग्नल हो सकते हैं और सिस्टम जो है उन डेंजर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है और एक दफ़ा जब कोई डेंजर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाए तो सिस्टम उन डेंजर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके उस डेंजर जोन को आइडेंटिफाई करता है और उसके उसको डील करने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट रिएक्शन ट्रिगर करता है और फिर सिस्टम उसको डील करता है तो ये जो मुख्तलिफ एरियाज़ और मुख्तलिफ सिग्नल्स हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस किए दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली ये हमें ये बता रही है कि जो डेंजर थ्यूरी है उनके आर्टिफिशल इम्यून सिस्टम में कहाँ पर एप्लीकेशन हो सकती है कहाँ पर एप्लीकेशन है या बनी हुई है वो हमें हाईलाइट करने में हेल्प करती है